హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ కార్ ట్రావెల్ బ్లాగ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో హౌ టు డ్రైవ్ బెంచ్ కార్ బెంచ్ కార్ అనేది ఎలా నడపాలో ఈ వీడియోలో మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియో మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ దాకా చూడండి అప్పుడే అన్ని పాయింట్లు మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతాయి వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ టెక్నిక్తో ఇప్పుడు మీకు అన్ని వివరాలు నేర్పిస్తాను నేర్చుకో ఈ వీడియోలో మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ మనం బెంచ్ కార్ అనేది ఎలా డ్రైవ్ చేయాలో మీరు క్లియర్గా నేర్చుకుంటారు మనం మామూలుగా చాలామంది వేరే వేరే వెహికల్స్ ఆటోమేటిక్ వెహికల్స్ నడిపే ఉంటారు కాకపోతే కొంచెం బెంచ్ కార్ అనేది ఆపరేటింగ్ కొంచెం ఫ్యూచర్స్ అనేది అలాగ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను మీకు అన్నీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ వీడియోలో మీరు లాస్ట్ దాకా చూసినట్టయితే బెంచ్ కార్ అనేది ఎలా డ్రైవ్ చేయాలో మీరు క్లియర్గా నేర్చేసుకుంటారు ఇంకెందుకు ఆలస్యం మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు మెర్సిడీస్ బెంచ్ ఈ క్లాసు ఓకే ఈ కార్ గురించి ఇప్పుడు మొత్తం అన్ని డీటెయిల్స్ నేను కార్ లోపలికి వెళ్ళి అసలు బెంచ్ కార్ అనేది ఎలా డ్రైవ్ చేయాలో అనే దాని గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే వీడియో మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అప్పుడే అన్ని పాయింట్లు మీకు అర్థమవుతాయి మెర్సిడీస్ బెంచ్ ఆటోమేటిక్ వెహికల్ ఇది ఈ కార్కు ఓన్లీ యాక్సిలేటర్ అండ్ బ్రేక్ రెండే ఉంటుంది క్లచ్ అయితే ఉండదు ఈ రెండింటితోనే ఆపరేటింగ్ చేస్తూ నడపాల్సి ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ మామూలుగా చాలా వరకు అన్ని ఆటోమేటిక్ వెహికల్స్కి గేర్ లివర్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది మనం ఇక్కడ నుంచి చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాకపోతే ఇది బెంజ్ కార్ కాబట్టి మనకి స్టీరింగ్కి రైట్ సైడ్ ఇండికేటర్ ఉండే ప్లేస్లో ఇలా గేర్ లివర్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి మనం గేర్లు అనేది మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు బెంజ్ కార్ ఏ కార్ అయినా తీసుకోండి ఏ కార్ కానీ సరే ఇలా రైట్ సైడ్ ఇండికేటర్ ప్లేస్లో గేర్ లివర్ అనేది ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి పి పి అంటే పార్కింగ్ ఆర్ అంటే రివర్స్ ఎన్ అంటే నోట్రల్ డి అంటే డ్రైవింగ్ జస్ట్ మనం గేర్ లివర్ అనేది ఇలా అప్ అండ్ డౌన్ అంటా ఉంటే మనకు డిస్ప్లేలో తెలిసిపోతుంది క్లియర్గా చూడండి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు బండి అనేది పార్కింగ్లో ఉంది పార్కింగ్లో ఉన్నప్పుడు మీకు ఇక్కడ పీ కనిపిస్తుంది కదా పీ పీలో ఉంటే పార్కింగ్ ఉందన్నట్టు ఇక్కడ మనకు గేర్స్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది ఆర్ అంటే రివర్స్ ఎన్ అంటే నోటల్ డి అంటే డ్రైవింగ్ ఇక్కడ మనకు హ్యాండ్ మార్క్ సింబల్ మారుతూ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను మీరు ఒక్కొక్కసారి క్లియర్గా సో ఇప్పుడు నోట్రల్ అయింది ఓకే చూడండి ఇప్పుడు పైక అన్నప్పుడు రివర్స్ ఆర్ వచ్చేసింది ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఇది రివర్స్ జస్ట్ మనం ఈ గేర్ లివర్ అనేది ఇట్లా పైకి కింది కంట ఆనడమే సో రివర్స్ కెమెరా ఆన్ అయింది ఇది చూడవచ్చు మీరు బ్యాక్ సైడ్ తర్వాతకి మనం ఇట్లా కింది కనాలి కింది కంటే మళ్ళీ డ్రైవింగ్ వచ్చింది చూడండి డి వన్ డ్రైవింగ్ ఇది సో ఇక్కడ నోట్రల్ అయింది ఇలా పైకి వేస్తే రివర్సు సెంట్రల్లో నోట్రల్ ఉంటుంది ఇట్లా కిందికి ప్రైజ్ చేసినట్టయితే మనకు డి ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ బటన్ ఉంది కదా ఇది డైరెక్ట్ మనకు రివర్స్లో ఆర్లో ఉన్న డిలో ఉన్న పీకి వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ హ్యాండ్ బ్రేక్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది బటను హ్యాండ్ బ్రేక్ ఇది మామూలుగా పీ ఉంది కదా పార్కింగ్ అన్నట్టుది హ్యాండ్ బ్రేక్ ఈ బెంచ్ కారుకి ఆటోమేటిక్గా మీరు పీ మీదకి తీసుకురాగానే ఇక్కడ మనం పీ పెట్టేయంగానే ఆటోమేటిక్గా హ్యాండ్ బ్రేక్ అనేది పడిపోతుంది మళ్ళీ ఎప్పుడైతే మనం డీలకు పెట్టుకుంటామో ఆటోమేటిక్ హ్యాండ్ బ్రేక్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది మనం ఆపరేటింగ్ చేయాలి అవసరం లేదు అదే మీరు మాన్యువల్గా మీరు హ్యాండ్ బ్రేక్ వేయాలంటే జస్ట్ ఈ బటన్ పట్టేసుకొని ఇట్లా పైకి లాగండి హ్యాండ్ బ్రేక్ అనేది పడిపోతుంది డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు హ్యాండ్ బ్రేక్ తీసుకోవాలంటే సింపుల్గా ఈ బటన్ ఉంది కదా ఈ బటన్ ఇట్లా కిందికి ప్రెస్ చేయండి హ్యాండ్ బ్రేక్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు ఇక్కడ వచ్చేసి మామూలుగా మనకు ఇక్కడ వాచ్ ఉంది ఇక్కడ వాచ్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఈ ఏసీ ఆపరేటింగ్ బటన్స్ మనం ఏసీ ఎలా ఆన్ చేసుకోవాలి ఎలా ఆఫ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఏసీ డైరెక్షన్స్ టెంపరేచర్ లో టెంపరేచర్ హై టెంపరేచర్ ఇక్కడ మనకు ఏసీ యొక్క లో హై ఇట్లా ఫ్యాన్ స్పీడ్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం ఏ సెట్టింగ్ చేసినా ఇక్కడ పెద్ద డిస్ప్లే ఉంటుంది ఆ డిస్ప్లేలో మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఆ విధంగా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ వచ్చేసి నావిగేషన్ సెట్టింగు మ్యాప్ పెట్టుకోవచ్చు ఇది రేడియో మీడియా మనం ఫోన్ నుంచి బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు సాంగ్స్ ఎన్నికి అట్లా ఇది అజర్ లైట్ ఓకే ఓకే ఇక్కడికి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకు రేడియో యొక్క సెట్టింగ్స్ పవర్ ఆఫ్ ఆన్ వాల్యూమ్ యొక్క బటన్స్ 
ఇక్కడ వచ్చేసి ఏదన్నా మొబైల్ లాంటిది పెట్టుకుంటానికి కీగిన అందులోనే పెట్టుకోవాలి అక్కడ చిన్న హోల్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు ఈ రైట్ సైడ్ బటన్స్ వచ్చేసి మన సీట్ యొక్క అడ్జస్ట్మెంట్ బటన్స్ ఇక్కడ మీరు ఇది గమనించినట్లయితే కరెక్ట్ సీటింగ్ పొజిషన్లో ఒక సింబల్ లెక్క కనిపిస్తుంది చూడండి ఇది సిట్టింగ్ ఇది బ్యాక్ ఇది నెక్ ఈ విధంగా మనకు సీట్ యొక్క అడ్జస్ట్మెంట్ ముందుకు వెనుకకు ఇదేమో అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంది ఇక్కడ బటన్స్ అనేది మనం ప్రెస్ చేసినట్టయితే మనకు హైట్ కావాలా డౌన్ కావాలా అండ్ బ్యాక్ సపోర్ట్ కింద మనకు ముందుకు వెనుకకు పైన ఉన్న బటన్ వచ్చేసి మన నెక్ యొక్క హెడ్ యొక్క పొజిషన్ ముందుకు వెనుకకి ఇట్లా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కింద బటన్స్ వచ్చేసి రైట్ సైడ్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ మిర్రర్ సెట్టింగు మిర్రర్ క్లోజ్ అండ్ ఓపెన్ ఈ విండో బటన్స్ మామూలుగా ఇక్కడ అన్ని కార్లకు ఉన్న విధంగానే ఉంది మొత్తం టోటల్ ఫోర్ విండోస్ కంట్రోల్ అనేది మన దగ్గరే ఉంటుంది డోర్ లాక్ చేయాలన్నా అన్లాక్ చేయాలన్నా ఇక్కడ మనకు ఆపరేటింగ్ అయితే ఫుల్ ఆప్షన్స్ అనేది ఈ డ్రైవర్ సీట్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది క్లియర్గా మనం ఇవి ఆప్షన్స్ చూసుకొని మనం సెట్టింగ్స్ అనేది చేసుకోవచ్చు సో క్లారిటీ కోసం తెలియని వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు బిగినర్స్ ఇలా తెలుసుకుంటారనే ఉద్దేశంతో అన్నీ క్లారిటీగా చెప్తున్నాను ఇక్కడ పైన వచ్చేసి ఇది సన్ ప్రూఫ్ మనకు దీని కిందనే బటన్స్ ఉంటాయి మన అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది ఓపెన్ క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్ చూడండి ఇది ఇదే కీ అన్నట్టు ఇదైతే మామూలుగా బటన్ స్టార్ట్ కీ ఉండదు దీనికి ఓన్లీ బటన్ స్టార్ట్ అయినట్టు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా చూడండి ఇక్కడ ఇంజన్ స్టార్ట్ ఇంజన్ స్టాప్ ఇక్కడ బటన్ స్టార్ట్ అయినట్టు సో మీరు బండ్లో కూర్చున్న తర్వాత కీస్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది ఈ కీస్ అనేది ఇక్కడ పెట్టేసుకోవాలి పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ హ్యాండ్ బ్రేక్ ఉంటుంది హ్యాండ్ బ్రేక్ ఆటోమేటిక్గా హ్యాండ్ బ్రేక్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది మనం వేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఇక్కడ బటన్ స్టార్ట్ బ్రేక్ మీద కాల్ పెట్టాలి ఖచ్చితంగా మీరు బ్రేక్ మీద కాల్ పెడితేనే వెహికల్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే బ్రేక్ మీద కాల్ పెట్టిన తర్వాత జస్ట్ మీరు ఈ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఒకసారి ప్రెస్ చేస్తే స్టార్ట్ అయిపోయింది చూడండి ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ గేర్ లివర్ ఉంది కదా ఈ లివర్ అనేది జస్ట్ మీరు ఇట్లా కిందికి అనండి కిందికి అంటే మనకు డ్రైవింగ్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లే చూడవచ్చు ఇక్కడ కింది కంటే డ్రైవింగ్ వచ్చేస్తుంది చూడండి టీ అంటే డ్రైవింగ్ ఆటోమేటిక్గా మనకి హ్యాండ్ బ్రేక్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ మన డీలో పెట్టగానే హ్యాండ్ బ్రేక్ రిలీజ్ అవుతుంది జస్ట్ మీరు ఈ బ్రేక్ మీద కాల్ తీయగానే ముందుకు వెళ్తుంది అన్నట్టు వెహికల్ మీరు గమనించవచ్చు ఇక్కడ మీరు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం బిగినర్స్ ఫస్ట్ టైం అయితే ఎవరైతే ఆటోమేటిక్ కార్ నడుపుతున్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా రైట్ సైడ్ లెగ్ మాత్రమే వాడండి లెఫ్ట్ సైడ్ లెగ్ అనేది పక్కకు పెట్టేసుకోండి ఎందుకంటే మాన్యువల్ కార్కి క్లచ్ యాక్సిలేటర్ బ్రేక్ మూడ్ ఉంటుంది మామూలుగా లెఫ్ట్ లెగ్ క్లచ్ కోసం వాడతాం రైట్ సైడ్ లెగ్ యాక్సిలేటర్ బ్రేక్ ఈ రెండింటికి వాడతాం ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ వెహికల్కి క్లచ్ ఉండదు కాబట్టి ఓన్లీ రైట్ సైడ్ లెగ్ యాక్సిలేటర్ బ్రేక్కి వాడాలి సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా చాలా సింపుల్ బెంచ్ కార్కి మామూలుగా రైట్ సైడ్ ఉంటుంది గేర్ లివర్ అనేది సో మనం క్లియర్గా ఒకసారి ఆప్షన్స్ అన్నీ చూసుకొని డ్రైవింగ్ చేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్ కార్ ఏ కార్ నడిపిన వాళ్ళైనా బెంజ్ కార్ నడపడం చాలా సింపుల్ ఏదైనా సరే ఫస్ట్ ఒకసారి చూసుకొని చేసినట్టయితే డ్రైవింగ్ అయినా ఏదైనా మనకు తొందరగా వచ్చేస్తుంది రివర్స్ వెళ్ళాలంటే జస్ట్ ఇది పైకానండి ఆర్ మీద వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ ఆర్ అంటే రివర్స్ మనకు బ్యాక్ కెమెరా ఓపెన్ అవుతుంది క్లియర్గా సో బ్రేక్ మీద కాల్ తీస్తే మెల్లగా ఎక్సలేట్ అయ్యాను అవసరం లేదు బ్రేక్ మీద కాల్ తీస్తే మనకు మెల్లగా వెహికల్ అనేది వెనక్కి వెళ్తుంది చూడండి సో ఖచ్చితంగా రివర్స్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా స్పీడ్ వెళ్ళకుండా రైట్ సైడ్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ మిర్రర్ సెంటర్ మిర్రర్ కెమెరా చూసుకుంటూ పార్కింగ్ అనేది చేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా మీరు మార్కింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ మార్కింగ్ బట్టి సెన్సర్స్ ఉంటాయి మీరు ఎంత వెనక్కి వెళ్ళాలి అనే దాన్ని బట్టి ఇక్కడ చూసుకొని మెల్లగా వెనక్కి వెళ్ళి మీరు రివర్స్ వెళ్ళిన తర్వాత జస్ట్ ఇది ఇక్కడ ఉంది కదా గేర్ లివర్ ఇక్కడ పీ ఇట్లా బటన్ ఉంది ఇట్లా కిందికి వస్తాయండి కింద కొట్టాయి అంటే ఆటోమేటిక్గా పీ మీదకి వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇక్కడ స్టాప్ చేయాలంటే మళ్ళీ సేమ్ మీరు ఈ బటన్ ఉంది కదా ఒక్కసారి ఇట్లా ఒకేస్తే ఆఫ్ అయిపోతుంది మనకు ఆటోమేటిక్గా హ్యాండ్ బ్రేక్ అనేది పడిపోతుంది చూడండి హ్యాండ్ బ్రేక్ పడిపోయింది సో ఈ విధంగా మీరు ఒక్కసారి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఇవన్నీ
చాలా వెహికల్స్ ఇక్కడ ఉంటుంది గేర్ లివర్ అనేది ఆటోమేటిక్ బెంజ్ కారుకి అనేది ప్రతిదానికి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఉంటుంది లివర్ మన హెండికేటర్ ప్లేస్లో ఉంటుంది మామూలుగా స్టీరింగ్ కంట్రోల్స్ ఇవి వా వాల్యూమ్ బటన్స్ ఎక్కువ సౌండ్ వాల్యూమ్స్ తర్వాత ఇక్కడ బ్లూటూత్ నుంచి కాల్ వచ్చినప్పుడు లిఫ్ట్ చేయడం కాల్ కట్ చేయడం మ్యూ టూ సో అన్నీ సేమ్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ మనకు హెండికేటర్స్ ఉన్నాయి కదా హెండికేటర్స్ ఇక్కడ ఉంటుంది మామూలు లెఫ్ట్ సైడ్ ఇచ్చిండు ఇక్కడ హెండికేటర్స్ అనేవి పడిపోతాయి ఇక్కడ వైఫర్ ఇది ఇది హెండికేటర్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈరోజు వీడియో హౌ టు డ్రైవ్ బెంచ్ కార్ బెంచ్ కార్ అనేది ఎలా నడపాలో మీకు అన్నీ క్లియర్గా అర్థమైనవి అనుకుంటున్నాను ఇంకా ఏదన్నా అర్థం కాకుంటే నాకు ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి నేను దాన్ని ఖచ్చితంగా రిప్లై చేస్తాను నా వీడియో నచ్చినట్టయితే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో థ్యాంక్ సో మచ్ గుడ్ బాయ్